ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம டுவெல்த் அக்கௌண்டன்சி லெசன் ஒன்னில் பேஜ் நம்பர் முப்பத்தி நாலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பயிற்சி கணக்கு பதினொன்று இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் கடன் விற்பனையை கணக்கிட சொல்லியிருந்தோம் அப்போ கடன் விற்பனை எது மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிப்போம் கடனாளிகள் கணக்கு மூலமாக இப்போ இதில் பாருங்கள் பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து அவ்வாண்டில் மேற்கொண்ட மொத்த விற்பனையை கணக்கிடவும் மொத்த விற்பனை அப்படிங்கிறது என்னது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் நம்ம இப்போ சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கடனுக்கும் சேல் பண்ணுவோம் ரொக்கத்திற்கும் சேல் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ மொத்த விற்பனை இஸ் ஈக்குவல் டு கடன் விற்பனை ப்ளஸ் ரொக்க விற்பனை அப்போ என்ன பண்ணணும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம கடன் மொத்த விற்பனை கணக்கிடவன்ாலிகளுக்கு அவ்வாண்டில் கடனாளிகள் இருந்து ரொக்கம் பெற்றது இது கடனாளிகளோட இருப்பை குறைக்குது ஸோ எங்க வரும் கடனாளிகள் கணக்கில் வரவு பக்கம் விற்பனை திருப்பம் இதுவும் கடனாளிகளோட இருப்பை குறைய இருக்க குறை குறைக்கிறதுனால இதுவும் எங்க வரும் கடனாளிகள் கணக்கில் வரவு பக்கம் வரும் வார கடன் இதுவும் கடனாளிகள் கணக்கில் எங்கதான் வரும் வரவு பக்கம் தான் வரும் எதெல்லாம் கடனாளிகளோட இருப்பை குறைக்குதோ அது வரவு பக்கம் வரும் சரியா அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னு அன்று கடனாளிகள் இது வந்து இறுதி இருப்பு கடனாளிகளோட இறுதி இருப்பு கடனாளிகள் கணக்கில் வரவு பக்கம் வரும் சொத்துக்கள் தொடக்க இருப்பு பற்றுல வரும் இறுதி இருப்பு வரவுல வரும் ரொக்க விற்பனை நான் சொன்னேன் ரொக்க விற்பனை கணக்கில் கொடுத்துட்டான் ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கடன் விற்பனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போதான் கடன் விற்பனையும் ரொக்க விற்பனையும் கூட்டினா தான் மொத்த விற்பனை இது ஃபார்முலா மொத்த விற்பனை ஈக்குவல் டு மொத்த விற்பனை ஈக்குவல் டு கடன் விற்பனை பிளஸ் ரொக்க விற்பனை என்னது கடன் விற்பனை பிளஸ் ரொக்க விற்பனை நம்ம கணக்கில் என்ன தெரியும் ரொக்க விற்பனை தெரியும் ரொக்க விற்பனை கணக்கில் டைரக்டாகவே கொடுத்துட்டான் கடனுக்கு விற்ற இது நமக்கு தெரியும் எது தெரியாது கடன் விற்பனை தான் தெரியாது கடன் விற்பனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்ன கொடுத்துருக்கான் கடனாளிகள் கணக்கு தயாரிக்கிறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கான் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கடன் விற்பனை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ சம் பார்க்கலாமா சம்மு மொத்த கடனாளிகள் கணக்கு ரெண்டு பக்கம் போடுற இல்லையா மொத்த கடனாளிகள் கணக்கு மொத்த கடனாளிகள் கணக்கு எதெல்லாம் பற்று பக்கம் வரும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் தொடக்க இருப்பு வரும் அடுத்தது மறுக்கப்பட்டது காசோலை மறுக்கப்பட்டதா இருந்தாலும் பெருதற்குரிய மாற்று சீட்டு மறுக்கப்பட்டதா இருந்தா வரும் வரவெல்லாம் கூட்டி பற்ற கழிச்சா கடன் விற்பனை வரும் வரவு பக்கம் என்னென்ன வரும் இறுதி இருப்பு வரும் அதுக்கு அதாவது இறுதி இருப்பு எப்பவுமே கடைசியில் எழுதுவோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன எழுதுவோம் ரொக்கம் பெற்றது விற்பனை திருப்பம் ரொக்கம் பெற்றாலும் கடனாளிகளோட இருப்பு குறைஞ்சிரும் விற்பனை திருப்பம் விற்பனை பண்ண சரக்கு குறைஞ்சிருது ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வித்துருக்கிறோன்றோம் ஆனா அதுல ஐயாயிரம் ரூபாய் சரக்கு சரியில்லைன்னு திருப்பி அனுப்பியிருக்கோம் இப்ப நம்ம கடனாளிகள் இப்போ எவ்வளோதான் நம்ம கணக்கு வச்சிருப்போம் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா தான் அதுதான் அதே மாதிரி வார கடன் வார கடன் என்ன வாங்கின கடனாளிகளில் பதினஞ்சாயிரம் வராது அப்போ அதுவும் என்ன தான் இருப்ப குறைக்கும் ஸோ அதுவும் வரவு வரும் அடுத்தது என்ன எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட்டு இருப்பு கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது என்னது தொடக்க கடனாளிகள் கொடுத்துருக்கான் இல்லையா ஜனவரி ஒன்று அன்று கடனாளிகள் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் அடுத்தது ரொக்கம் பெற்றது அவ்வாண்டில் கடனாளிகளிடமிருந்து பெற்றது அதாவது ரொக்கம் பெற்றது எவ்வளோ நாலு லட்சத்து இருபதாயிரம் அடுத்தது விற்பனை திருப்பம் போன கணக்கில் உள் திருப்பம்னு கொடுத்துருந்தான் இதில் விற்பனை திருப்பம் கொடுத்துருக்கான் நம்ம வித்த சரக்கு திரும்பி உள்ள வருது அப்போ உள் திருப்பம் இது விற்பனை திருப்பம்னு டைரெக்டாக கொடுத்துட்டான் அடுத்தது வார கடன் வார கடனும் எங்கே தான் வரும் இது வந்து நம்ம குறிப்பிட்டுபடி பார்த்தாலும் என்னது வாராக்கடன் செல நமக்கு என்னது செலவு நட்டங்களை பற்றுவை அப்போ வந்து நட்டம் அப்போ வாராக்கடன் கணக்கு பற்று யார் எதனால கடனாளிகள்னால கடனாளிகள் கணக்கு வரவு அந்த கான்செப்ட் படியும் இது தான் வரும் அடுத்தது இறுதி இருப்பு இறுதி இருப்பு என்னென்னு எழுதணும் இருப்பு கீழ் இறக்கப்பட்டது எவ்வளோ ரெண்டு லட்சம் இப்போ வரவு கூட்டுறீங்க இப்போ எவ்வளோ ரொக்க விற்பனைங்கிறது ஃபார்முலாவுக்கு அதாவது மொத்த விற்பனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த ரொக்க விற்பனை கொடுத்துருக்காங்க சரியா இதை நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கிறது கணக்கில்னா கடனாளிகள் கணக்கில் காட்டக்கூடாது விற்பனை கண்டுபிடிக்கும் பொழுது எடுத்துக்கணும் சரியா அப்போ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் வரவு கூட்டுறோம் வரவு எவ்வளோ வருது ஆறு லட்சம் ஆறு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ஆறு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ஆறு லட்சத்து எழுபதாயிரம் அப்போ ஆறு லட்சத்து எழுபதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் கழிச்சோம்னா கடன் விற்பனை எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கடன் விற்பனை அஞ்சு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் அப்போ ரெண்டு சைடோட டோட்டல் எவ்வளோ ஆறு லட்சத்து எழுபதாயிரம் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 
ஓகே இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கடன் விற்பனை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மொத்த விற்பனை கண்டுபிடிக்கணும் மொத்த விற்பனைக்கு என்ன ஃபார்முலா மொத்த விற்பனை இப்போ மொத்த விற்பனை இஸ் ஈக்குவல் டு கடன் விற்பனை கடன் விற்பனை எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அஞ்சு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் அஞ்சு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா அஞ்சு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் பிளஸ் ரொக்க விற்பனை கணக்கில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க நாலு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ஸோ தேர் ஃபோர் மொத்த விற்பனை எவ்வளோ மொத்த விற்பனை எவ்வளோ வரும் பத்து லட்சம் எவ்வளோ வருது ஒன்பது பத்து லட்சம் ஓகேவா போன கணக்கில் கடன் விற்பனை மட்டும் கேட்டாங்க கடனாளிகள் கணக்கு மட்டும் போட்டு கடன் விற்பனை கண்டுபிடிச்சி நிறுத்திட்டோம் இந்த கணக்கில் மொத்த விற்பனை கேட்குறாங்க அப்போ மொத்த விற்பனை அப்படிங்கிறது கடன் விற்பனை ப்ளஸ் ரொக்க விற்பனை இந்த ஃபார்முலா அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ வச்சுருக்கோம் கடனுக்கு எவ்வளோ வச்சுருக்கோம் ரொக்கத்துக்கு எவ்வளோ வச்சுருக்கோம் ரெண்டையும் கூட்டுறோம் அதுதான் அப்போ ரொக்க விற்பனை கணக்கில் கொடுத்துட்டான் கடன் விற்பனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கணக்கு போடுறோம் கடனாளிகள் கணக்கு ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ